Forstjóri sjúkratekninga Íslands hefur sagt upp störfum ástæðinni fjársvelti stofnunarinnar. Uppsögnin kom heilbriðisráðþera ekki á ávart. Formaður starfsgreinarsambandsins allar endurskoða áframhaldandi samstarf sitt við eflingu og vaffer. Það sé fulltrúa eflingar hafa reynt að spilla fyrir kjarasamningum. Margir úkrainumenn þurftu að flýja í neðanjarðabyrgi í dag þegar Rússa skuttu fjölda eldflöga á nokkrar borgir í landinu. Mannréttindastjóri saminni þjóðana var meðal þeirra sem flúðu undan sprengjum. Ríkislendur skoðandi segir að forráðamenn bankarsýslunar hafi reynt að afvegaleiða umræðuna um Íslands bankarsýsluna með ómálefnilegri gagrinni. Rætt verður við stjórnarformann bankarsýslunar í fréttatímanum. Flestir eru með hugan við jólagjafur og konfekt en þó eru nokkrir að undirbúa næstu hátíð. Starfsfólk Nóa Sirius er í jólaskapi þótt að sinni því heilu og hálfu dagan á aðventunni að setja málsætti í páskaegg. Komið þið sæl. María Heimistóttir hefur sagt upp störfum sem fórstjóri sjúkratekninga Íslands. Hún segir stofnunin að fjársvelta og treysti sér ekki til að tryggja að stofnunin geti sinnt lögbóðunum skildum sínum. María tilkynnti ráðferi um uppsök sína í síðustu viku en tilkynnti starfsfólki sjúkratekninga um hana í tölvupósti í dag. Í tölvupóstinum rekur María þær breytingar sem orðið hafa starfseminni þau fjögur ár sem hún hefur gengt embætti fórstjóra. Samhliða því hafi hún unnið að því að afla stofnuninni meira fé, en það hafi ekki tekist. Þvert á móti séu fastar fjárveitingar lægri á föstu verlagi en fyrir fjórum árum. Í tölvupóstinu segi María, fyrir hönd stofnunarinnar ber ég ábyrð á þessari stöðu og hlýta að axla hana. Ég hef því sagt upp starfi mínu sem fórstjóri. Segir María að ákvörðunin sé erfið en hún tristi sér ekki til að bera ábyrð á því að stofnunin geti ekki sinnt lögbundnum skildu sínum. Uppsögnin tók gildi 1. desember. María gaf ekki kosta við tali í dag en ólíklegt verður að teljast að uppsögn hennar komi upp úr þurru. Hún er á meðal tíu umsækjendum stöðu framkvöldastjóra þróunar á landspítalanum sem auglýst var í nóvember. Auk þess sem hún hefur öndaförnum ítrekað benda á þrönga fjárastöðu sjúkratrygginga. Í minnisblæði sem hún sendi stjórn sjúkratrygginga í ágúst kallar hún eftir 120 miljónu króna til að styrkja reksturinn. Það er átt að nota til að fjölga stöðugildum um ellefu, meðal annars til að hafa eftirlit með þeim fjölmörgu samningum sem sjúkratryggingar gera á ári hverju. Í umsögn sjúkratrygginga um fjárlagafrumvarpið segir að ekki verið gengi lengra í innri hagræðingu og að bóðu lækkunir rekstarkostnaðar á næsta ári, þýðir fækkun starfsmanna og stórskerðingu á þjónustu við landsmenn. Heilbreiðisar á þeirra er ekki mjög undurandi á uppsögn Marju. Ég ætla ekki að segja að hún koma á óvart, við auðvitað eigum í reglubundu samtali og auðvitað er þetta stór ákvörðin að taka fyrir fórstjóra og örglega í grunda vel og fórstjórinu verið alveg opin skár með það við mig að stofnunum þurfi meira fíe inn í rekstur. Viljum segir að sjúkratryggingar hafi fengið 95 miljón á tímabundið auka framlagi fyrra og 100 miljónir hafi bæst við á fjárlögum næsta á smilli umræðan á þingi. Við ætlum stofnunum mjög Mikið hlutverk. Viljum segir ólíklegt að uppsök Maríu hafi áhrif á samningaviðræður við sérgrannalækna sem staðið hafa lengi yfir og verið í miknum hnút. Það bara má ekki gera það vegna þess að við leggjum mikla áhugsla á það að ná samningar. Formaður starfsgreinasambandsins segir bresti í trúnaðarsambandi hans við verkalýsforustu eflingar og vaffer og ætlar að endurskoða samstarf sitt við formenn félagana tvekja. Vilhjálmur Byrgjusson, formaður starfsgreinasambandsins, segir að fulltrúar eflingar hafi reynt að spilla fyrir samningagerð með því að leika upplýsingum í fjölmiðla. Þeir höfðu ekki erindi sem erfiði þar sem skrifa var undir samning Sautjón aðeldarfélaga SGS við samtök atunnilífsins um helgina. Bæði Sólvegana Jónsdóttir, formaður eflingar og Ragnar Þór Ingólsson, formaður VAFR, hafa sagt að þeim hugnist samningurinn ekki og hafa hann ekki til hliðsjónar í sínum viðræðum. Vilhjálmur sagðist í gær sorgmætur yfir svikum gamalla vina. Það var leikið sérst akkurat þessum upplýsingum um það sem við vorum að gera, krónutölum og öðru slíku, en viðræðarnum þegar þetta er gert voru á afar viðkvæmi stíi og allar upplýsingarnar sem ég var að veita þeim voru trúnaðar upplýsingar á þessum tímapunkti og svona gerir maður bara ekki. Þá segir Vilhjálmur að fulltrúar eflingar hafi hringt í formenn tvekja aðildarfélaga og hvatt þá til að skrifa ekki undir samningin. Og hver var ástæðan? Jú, í mínum huga 
var hún alveg augljós, það var að skemma og afvega leiða umræðuna. Og þegar að slíkt gerist, að þá verður maður svona mjög hissa, sérstaklega vegna þess að þetta er fólk sem maður er að starfa með lengi, því að samstarf byggist upp á sko trausti, trúnaði og heiðaleika. Formaður verkelisfélags Grindavíkur sem dró samningsumbósið til baka kannast þó ekki við þrýsting af hálfu eplingar og segir engan hafa reynt að hafa áhrif á afstöðu félagsins til samninga. Ragnar Vilhjálmur og Sólveig Anna hafa verið samstiga í baróttinu fyrir bættum kjörum en brestir virðast komnir í trúnaðarsambandið. Ég brennt bann forða steldin. Ég brendi mig aðeins núna og þá kippi maður hendinni dvöldi frá sér og síðan verður bara að sjá eftir að maður setur höndina undir kalt vatn hvort að maður jafni sig. Og það verður rætt við Vilhjálm Byrgisson, formann staðskreinarsambandsins og Sólvöð Önnu Jónsdóttur, formann eplingar, í karslösinu á eftir. En við förum til útlanda, minnst tveir fjöldu þegar Rússar gerðu fjölda loftárás á úkrainskar borgir í dag. Fjöldi fólks hafðist við í neðanjæra byrgjum meðan það hætta stóð yfir, þar á meðal mannréttindastjóri saminuði þjóðana sem er í kennugarði. Mannréttindastjóri saminuði þjóðana kom til kænugars í gær til að ræða við mannréttindalögfræðinga. Í dag gullu loftvarnaflautur og því þurfti að færa fundin í neðanjarðabyrgi. And as we were having this discussion here in the shelter, there was a wave of missile attacks against Ukraine, including some of them ending up in the proximity of Kiev. Nokkur hús voru meðalana sprengd í Saforissia þar sem tveir fjallu og ramakslaust varð víða meðalana sín næstum helmingi kænugars hér ass. Og íbúar kænugarðs flýðu í neðanjarðalestastöð meðan hættan stóð yfir. Volodymyr Zelenski í fórseti Úkrainu tilkynnti síðdeis að unnið væri að því að koma rafmagni á aftur en tekist hefði að skjóta niður flestar flaugar Rússa. You can imagine what this means for the population. It has become almost a new normal, but it has a huge impact on civilians and it's, it has to stop. Ríkisendurskoðandi segir að gagrinni bankasíslunar og skíslunum Íslandsbankasöluna sé bæði ómálefnaleg og til þess fallina afvegalega umræðanum málið. Guðmundur Björgvin Helgason ríkisendurskoðandi mætti á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar alþingis í morgun til að ræða skýsluna um Íslandsbankasöluna. Þetta er í annað sinn sem hann mætir á fund nefndarinnar eftir að skýslan var byrð. Ríkisendurskoðun telur að bankasíslan hafi ekki haft nægilega yfirsýni við þau tilbúð sem bárust í útbúðinu, vísaðir í Excel-skjal þar sem tilbúðin voru sundurliðuð, en það þótti bæði ónákvæmt og fullt af villum. Þessu hefur bankasíslan hafnað og sagt að umrætt skjal hafi einungis verið vinnuskjal. Ríkisendurskoðandi segir að málflutningur bankasíslunar sé ekki trúverðugur. Og þeir afsaki samlíkinguna, en þetta er bara eins og að fara með rangbatn heim af róló. Og halda svo áfram að kynna það fyrir fjölstildu og vinnum sem sitt eigið. Og þetta er bara alvarlegt mál. Ég veit ekki hvað vakir fyrir bankasíslunni þegar hún gerir þetta. En ég segi bara hér sem trúnaðamaður alþingis og sem ríkisendurskoðandi að málflutningur bankasíslunar um þetta atriði er bara alls ekki við hæfi og eingungu til þess fallin að skapa upplýsingaóræðu og afvega leiða umræðu þings og almennings um hvað það var sem að þetta mál snerustu. Guðmundur ítrekaði þá gagrinni að upplýsingagjöf hafi ekki verið nægjanlega af hálfur bankasíslunar meðal annars um að huglegt mat hafi átt að ráða förum val og kaupendum. En hefði þinginu einfaldlega verið skýrt frá því að þetta væri uppgjör svona ferlis væri í meira mæli list heldur en vísindi þá tel ég að minnst okkur stíð að þingið hefði fengið tækifæra á því að setja ferlinu listrannar skorður. Guðmundur segir að ekkert hafi komið fram sem breyti niðurstöðu Íslands bankaskýslunar. En ég tel hluta þeirri gagrinni sem að bankaskýslan hefur haft fram að færa sem að hefur nú ekki síður snúið að persónu ríkisendurskoðanda og starfsfólki hans. Ég tel þá gagrinni ekki málefnalega og mikið að þeirri gagrinni á sér heldur ekki stóð í gögnum málsins sem er ástæðan fyrir því að við höfum talið ástæðu til að árétta þráttur í þessa gagrinni að þá stendur skýsla ríkisendurskoðunar óhögguð. Lárus Blöndar stjórnaformaður bankasíslunar, ég fór bankasíslan heimirann, barnavar óló? 
Eins og ríkisendurskoðandi líkið svo sama við? Ég átta mig ekki á þessari samlíkingu sannan sagna, en ég ætla nú ekki að reyna í svona að svara fyrir það. En allavega það sem að ég skil að ríkisendurskoðandi sagði í morgun að að hann hérna telur að við höfum verið með harða gaggrínu og það er alveg rétt. Við erum ósamála ríkisendurskoðun um mjög margt af því sem kemur fram í skýslunni. Við vorum settum fram aðtvæðsendir okkar mjög málefnalegar og ítalegar 40 og eitthvað síður þar sem að menn geta lesið og séð að það er algjörlega um málefnalega gaggrínar ræða og við höfum að okkar mati mikið til okkar máls En kannski svona heilt yfir Lárus af því að ríkisendiskoðandi er mjög harðarur í ykkar garð og segir ykkur skorti yfir sín og því séð afvegalega umræðuna. Hver er ykkar viðbrögð? Já sko, það sem hann er að tala um í þessu tilliti og er það sem ég finnst náttúrulega mjög sárt að heyra hann segja að það er að ég hafi talað gegn betri viðtund á fundi á föstudaginn. Það er alrangt og þetta er bara þannig að þetta snýst um þetta svo kallaða Excel mál sem að lítur að því að hvort að við höfum haft fullnæðindi upplýsingar til þess að byggja á þær ákvarðinu sem við tókum á kvöldi 2002 mars eða ekki. Og við höfum fullirt að við höfum haft það og það hefur stuðning af öllu í umhverjunu sem að gerðist á þessum tíma. En hvað þessu leiti þá segir þeir að rangar fullirðingar frá ríkisendurskoðanda en er þetta mál þar að snúast upp í persónulega deilur milli ríkisendurskoðanda og forsvarsmanna bankarsýslingar? Það er sko það sem ég vildi kannski bæta við það að hvort að þetta voru fullnæðið upplýsingar sem höfum við ekki þá fengum við tillögu frá umsjónar aðilum útbúsins sem voru sitt í bank JP Morgan og Íslandsbanki og þessir aðilar notuðu nákvæmlega sömu upplýsingar og við en þessir aðilar hérna eru eins og JP Morgan og City Bank eru náttúrulega virtustu bankar í heimi og þeir eru ekki að nota gögn sem er ófullkomin og við þá ekki heldur En bara svona rétt í lokin er þetta að fara að snúast upp í persónulega deilur milli ykkar? Nei, alls ekki, ég meina við höfum átt mörg góð samtöl við Jóa Ríkisendurskoðandi Komið þessi harða gagrinni þér á óvart? Já, virkilega, ég bara held ég var að horfa á eitthvað vittlusan þátt þegar ég var að horfa á því í morgun ég sannast að náttu ekki von á þessu en menn verða við að geta haft skipst á skoðunum en umræðum skýslunum hvergi neðri lokið? Ég er nú ógunast til að það sé allavega að styttast í það Lárus Blöndal, stjórnaformaði bankarsýslunar takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar og þá er það allt annað það á að vera gott að eldast er yfirskrift aðgera áætlunar félagsmánaráþar og heilbrigðisráþar sem meðar að því að endurskoða og bæta þjónustu við eldri borgara verkefni verður í þróun næstu fjögur árin Hvað takk er það með kæri vinur? Bara ítt á þennan Já, sjáum hvað gerist Nafn áætlunarinnar var kynnt með tilþrifum á fundi í ráþara ná hildum hóteli í Reykjavík í dag Þeim var tíðræktum að verkefn niðfeili fyrst og fremst í sér samþættingu sem lítur svona út og þýðir að öll þessi kerfi fléttast saman í stað þess að vinna hvert í sínu lagi. Og miðar í raunina því að gera fólki betur kleift að búa lengur heima hjá sér, auka lífskeðið þess, bæta heilsu og auka virkni fólks. Þannig sé dregið úr líkum á að fólk þurfi að fara á hjúkurnarheimili eða sengað innlögn því hjúkurnarheimili sé út dýrasta form þjónustunar. Við erum að eldast, við erum að lifa lengur og við lengur með og það á að vera gott að eldast. Áætlunin verður sett í samlaðuskátt eftir tíu daga og síðan lögð fram sem þingsálegtunar tillaga á vorþingi. Fyrstu þróunarverkefnin hefjast næsta haust á fjórum til sextuðu málandinu, innleiðingu og framkvæmd árið 2024 og fyrstu niðurstöður liggja fyrir í lok árs 2025. Þá á það sem kallað er skýr framtíðar sín að liggja fyrir að fjórum árum liðinu. Þetta á að taka fjögur ár, hvað gerist á þessum fjórum árum og hvað gerist á fjórum árum liðinu? Fyrstu fjögur árin eru hugsuð til þess að þróa verkefnið áfram, auka líka upplýsingagjöf til fólks og samræma hana. Að þessum fjórum árin liðinum þá viljum við vera stött þar að við séum komin með líkan fyrir það hvernig ætlum við að haga þjónustu við eldra fólk í framtíðinni. Það koma kostningar og kemur ný ríkistjórn og ímislt eitthvað breytist á þessum fjórum árum. Er ekki einhverja líkur á að þetta svona kannski bara falli á milli skips og bryggju? Nei, þá vil ég nú meina að við séum komin það vel áfram á þessari vegferð. Hér í þessu verkefni með aukinni samvinnu að hugsa til 50 ára og þá erum við komin það vel áleiðis og draga fram mælistikur á þessi þróunaverkefni sem þá bara heldur vegferðin áfram. 
Mikil þoka myndaðist víða á landinu í dag. Þokan huldi hraunbreiðurna við Grindavík og sólar upprásin klæti heiminin í sín fegarugustu fött. Næstum heiðskist varir frá eru taldi stöku skýjabólstrar. Á suðvesturhortlinu var víða svo blint að fólk sá varla handa sinna skil. Ásýnd höfuborgarinna mýktist mjög við þokuslæðingin í sólarlæginu síðdegis. Dölulegt var um að leitast á þessum napra desemberdegi og þrátt fyrir kvöldan slokknaði ekki á hlýjunni og vin á hótum tvekja hrafna sem nöytu fegurðarinnar. Jæja, Sigurður, hvaða fyrirbæri er þið eiginlega? Já, maður tíminn nú allavega eðileikja þessu stemmingu með einhverju vísandalegum útskýringum með. Nákvæmlega. Það sem gerist er það að þegar svona háþristusvæði eins og er yfir landinu núna, þá er vindur hægur og heiður himinn og þá kólna jörðin vegna útgeislunar og þar með er komið nafnið geislun og þoka og í þessu ferli þá kólnar loftið næst jörðu þar til þegar mettast og þá myndast þessi litli dropar sem við köllumst þoku. Já og þú segir þessi geislunar þoka sem myndast hér, er þetta algeng? Þetta er ekki mjög algengt en gerist svona af og til. Við þurfum náttúrulega þurfum að fá háðrist í svæði og hæga mynd og svona sem er kannski ekki mjög algengt hér. En þetta er nú miklu algengara í meginlandi Evrópu á haustin þegar það fyrir að kólna og þá er gjarnan þóku loft og svart. En er það kannski eitthvað í ætt við gömlu lundunar þókuna sem við þekkir nú bíómyndum og víðar? Já, þetta er alveg af sömu ættar. Já, þannig að þetta er svipað á þar? Svipað á þar, nema nú þegar það er búið að hreinsa upp öll óreyndin, þá er nú minna um hana í Londonu en áður fyrr. Þetta er líka fallegt. Geislunar þokan. Sigurður Jónsson, takk hérlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur. Og að öðrum tilstendur að byggja fullkomna aðstöðu til sjóbaða við hvíta sand fyrir botni önundafjarðar. Nýta á varma orku úr sjó til að hita upp laugar og potta. Á allir að sjóbuðin verið tilbúin eftir þrjú ár. Holtsfjara í önundarfyrði er með vinsætli sjósundstöðum á Vestfjörðum. Hvítur sandurinn og fallegt umhverfið hafa mikið aðdráttarafl en þarna hefur lengi vantað aðstöðu og nú á að bæta úr því. Meiningin er að byggja hér upp sjópuð sem geta bæði sint sívaksandi ferðamannastraumi og líka heimafólki. Áætlað er að reysa þarna hús sem samtals verða 7-800 fermetrar að stærð, laug, heita potta og bryggjur. Er ekki galdur að tekna svona nýja byggingar og framkvæmdir inn í þennan sælurætt hér? Jú, við sjáum húsi fyrir okkur hérna inn í melgræsis barði sem er hérna fyrir aftan okkur. Þannig að þegar maður gengur niður að húsinu þá sér maður að í rauninni ekki. Hún er nefnum svona að fela þetta inn í umhverfinu. Næstu skrefi verkefninu segja þau að greina hvernig best verður að samþætta þennan rekstur, umhverfi og náttúru, einkum fjölbreyttu fuglalífi. Síðan takið þið deiliskipulag. Við erum svona að vonast til þess að þetta er kannski rúmt ár síðan að fara á stað og að verkefnið, sjóbuðin á Þórustöðum í Önundafyrði verði tilbúið eftir þrjú ár þegar að nýi hringvöðurinn, vestferðarleiðin opnar hér og gjörbreytir öllu hvað snertir ferðamennsku á vestferðum. Það er engin jarðvarmi í Önundafyrði og því hefur verkfræðistofan eflað unnið tilhugur um vinnslu á varma orku úr sjó til að hita upp styrtur, laug og potta í sjóbuðunum. En það er umlega felst í því að sjórinn er tekin, sem þarf þá að vera fjóra gráður cirka að lágmarki og varma orkan er unnin úr honum til að kynda 37 gráður þetta laug. Það má segja að sælgætisframleiðendur reyni að vera einni hátíð á undan, segir markastjórinn á Osiris. Það þarf að byrja framleiða páskaikinn fyrir jól til að það náist í tæka tíð. Miðað við árstímann fyndist líklega flestum rög rétt að þetta súkulaði væri efni í jóla konfekt. En svo er ekki raunin. Við erum bara búin að hefja páskaggja framleysluna og nú við erum alltaf framleiðum nærri miljón páskagg. Þannig að það þarfast verulega skipulegningar. En er ekki full vel í lagt að hefja framleysluna rúmum fjóru mánuðum fyrir páska? Þeir byrjuðu meira að segja í lok nóumberskilsegar. Þannig að það er út af fjöldanum og þar sem við erum að senda erlendis mikið. Hérna bæði í fríhöfnina og Íslendingar eru að fara að heimsækja, vini og ættingja og við þurfum alltaf að vera fyrir og fyrir á ferðinni. En byrjið þá að framleiða jólakonfektið um páskana? Nei, reyndar ekki. Við byrjum á því hérna svona, já, í september má segja. Við erum svona pínu alltaf bæði jól og hérna páskar á sama tíma. Það er alltaf eina hátíð á undan. Já, það má segja það. 
Alda Björk fullur þeir að þrátt fyrir það sé starfsfólkið í jólaskapi, páska ekki taka tíma. Til dæmis er mikil handavinna sem felst í því að tryggja að allir fái sinn málsátt, sem eru meiri og minna þeir sömu ár frá ári. En eins og á Martanað hefur stríðið í Úkrainu áhrif á framleiðsluna, erfitt hefur reynst að þá álpappir utan um súkulaðið og er ímislegt reynt til að allir fái jóla og páska súkulaðið. En ef framleiðslan hefst alltaf fjórum mánuðum áður en næsta súkulaði hátið gengur í garð, er fólk þá að borða gamalt súkulaði? Nei, þetta er uh, hérna, páska glýfa náttúrulega alveg ótrúlega lengi <laughs> eða súkulaði almennt og við erum náttúrulega með mjög góðar umbúðir sem að verja fyrir allir líka. Já, Bergsteinn, hvað ætlaði að bjóða upp á í kastlausi kvöldsins? Já, það verða engir páskaungar hjá okkur heldur verkalýsforingjar. Vilhjálmi Birgisson formaður starfskunarsambandsins og Sólvi Anna Jónsdóttir formaður, formaður Eblingar verða gestir okkur í kvöld en það er óvætt að segja að þau líti kjarasamningar sem undirritaði voru um helgina gjör ólíkum augum. Við kynnum okkur líka hugmyndir um að hefja kynnfræðslu strax á fyrsta ári í grunnskóla og komumst að því hvaða listamaður verður fulltrúi Íslands á næsta fenega tjæringi. Takk fyrir þetta Bergsteinn og Kastlaus kvöldsins sem við ætlum þá að huga að veðri. Það verður fremur hæg breytileg og síðar verslag átt við að létt skýðað í nótt bjart með köfnum á morgun en dálítil snjó ég norðan til þegar kemur fram á morgundaginn. Frost yfirleitt að fimm stigum og það er Sigurð Jónsson sem fyrir nánar yfir veðrið að lognum íþróttum sem Óðin Svan Óðinsson sér um í kvöld. 16 leða úrslitin á heimsmestaramótinu halda áfram í dag með tveimur leikjum. Japanir gátu með sigri komist í áttalega úrslit í fyrsta skipti í sögunni. Englendingar tryðu sér farsiðilinn í áttalega úrslit keppinar í gær með örugum sigri á Senegal. Næsta verkefni þeirra en skuverður af sterri gerðinni. Fjóru leikir fóru fram í efstudeild kvenna í körfubolta í gær. Toppið kefla við gurlendi í vandræðum með val. Og þá var við helstu atriði þessa fréttatíma. Fórstjóri sjúkratekninga Íslands hefur sagt upp störfum ástæðan í fjársvelti stofnunarinnar. Uppsögnin kom heilbrigðisráður ekki á óvart. Formaður starfskrennarsambandsins ætlar að endurskoða áframhaldandi samstarf sitt við efling og vaffer. Hann segir fulltrúa eflingar hafa reynt að spilla fyrir kjarasamningum. Margir úkrainumenn þurftu að flýja í neðanjarðabyrgi í dag því að rússa skutu fjölda eldflauga á nokkrar borgir í landinum. Mannréttindastjóri saminni í þjóðana var meðal þeirra sem flúðu undan sprengjum. Stjórnarformaður bankasíslunar hafnar fullyrðingum ríkisendurskoðanda um að bankasíslan hafi reynt að afvegalega umræðinum Íslandsbankasíslunar. Hann segist ekki hafa átt von á svo harðorðir í gargrinni. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Næstu fréttir er í útarpa sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innan rúpunt ris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.